，你要是真的想让朕放心啊，那就早日成婚，啊，免得整天的在外面生死搏杀。楼瑶温厚善良，臣娘子聪慧可人，臣只盼着他们和和美美，天长地久。哎，他们倒是和和美美了。那你怎么办？你如此这般的毫无顾忌，啊，把你的命不当命，就是因为你背后啊没有让你惜命的人。好啊，既然是这样，那朕就让皇后选一对玉璧作为娄公子和陈娘子的贺礼。看什么？陛下，既要送礼，那能否再赐陈娘子一道圣恩？程大人，程夫人。程大人来了。哎呀，恭喜程大人！多谢多谢。程夫人。夫人。可算把你们给盼来了。娄夫人。平将军。少商。你过来，我来迎你见见家里的长辈。这位按辈分，你应该称呼为老舅母。老舅母安康。回来，娄家心腹见长辈是要用全礼的。来人，取贵殿来。娄家的规矩还真不少、啊。我娄氏本就是钟鸣鼎食之家，自然与那些草莽武将有所不同。大伯母也是说，见长辈需行全礼。不过我与阿瑶尚未成亲，娄家这么讲规矩，可是连这个都忘了。是我心急了，在我心里，早已经把你当成是自己人了。也是，你与程夫人分开多年，来不及学这些规矩，那日后我慢慢教你便是。我竟不知，娄大夫人还管二房心腹教导，嫁过来的心腹多不懂楼氏规矩，免不得我要辛苦些。咱们长辈闲聊，想与娘难免无趣。少商，阿离他们在里边，快进去落座吧。啊，娘娘，呃，带上洋洋，快点进去吧。啊。娘娘，今日毕竟是你的大喜之日，可千万莫发急啊！唐僧，我知道的，今日我绝对不会与人吵嘴，更不会动手。谢夏子，哎呦，你们可来了，可把我给憋坏。谢夏子，嗯，今日你也得沉稳些。你看这一屋子小女娘，可不够你一个人打的。行，嗯，看在妹妹的面子上，我呀，不跟这些不知礼数的女娘们计较。你说谁不知礼数呢？说你呢。阿丽妹妹，你与少商即将要成为姑嫂，日子还长远着呢，不着急眼下争辩。王家阿紫说的对，我日后啊，可得好好教教新嫂嫂娄家规矩，也别太严厉了。谁让他十余年无父无母教育，被叔母养成这般废物呢？哎，你们口口声声讲规矩。你有规矩吗？你有规矩吗？你们懂规矩吗？凌将军到！十一郎，我看不见
。随意浪费模样，平时之后嫁了也是永世不会忘的。我就是嫁了三回人，你还是要心痛的。上回见了袁善剑，他们也是这般说的。陈少商，你呢？你不是说？十一郎仰慕你，你还不屑一顾吗？哎，你这话问的好生奇怪。啊，若少商回答是了，你少不得要说少商朝秦暮楚对不住阿影。若少商回答不是，那你又要说少商了，说少商眼高于顶，连御前得宠的林将军都不屑一顾。哼，万家娘子想的太多了些。我们姐妹方才提及仰慕十一郎，那可都是坦坦荡荡的，唯独少商妹妹不敢回答，是不是心虚啊？我是懒得理你。是，林将军少年英雄，谁人不曾仰慕？不过如今可能是因为我有了阿瑶，是你们当中第一个定亲的，所以我看林将军定然也是无感，对吧，小姑子？左一句阿瑶，右一句阿瑶。还没嫁进来呢，就说到高攀我家兄长，就是。牛公子，林将军带着圣上的诏书来了，女君吩咐我带你去前院听诏。是什么诏书啊？我也不知道，家主们都已经在前院了殷臣承旨，携一家来楼市赴宴，未能礼数周全的奉迎圣意，还请林将军代向圣上解释。无妨，既是在楼家，并非成家，一切皆可从简。今日我来，是待圣上有几句话，转告成家四娘子。程四娘子，上前接诏。跪！智诏娶灵侯之女。程少商，人心扶弱，情慎贤淑，公良温俭，知书懂礼，和心悦性。文，驻华县无辜；武，平暗山乱匪。实属，归门典范。文，城楼玉洁，百年永好。他说的这人，是我吗？赐玉璧一对，锦缎十匹。拜。谢圣上，谢圣上恩典。快接招。陛下，既要送礼，那能否再次承娘子一道圣恩，趁着楼家此番盛宴，当着宾客们的面
，再送他一道表彰，既送了程家恩典，也全了楼家的。